பதினாறாம் தேதி தமிழகத்தை தாக்கிய கஜா புயலால் நாகை வேதாரண்யம் வேளாங்கண்ணி பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள் சொல்லுண்ணா துயரத்தை சந்தித்து உள்ளனர் இதுகுறித்து விளக்கும் செய்தொகுப்பை தற்பொழுது பார்க்கலாம் கஜா கடந்த மாதம் யாருடைய நாவிலிருந்தும் உதிர்க்கப்படாத இந்த வார்த்தை இன்று ஒவ்வொருவரின் நாவிலிருந்தும் வெளிவருகிறது கஜா புயல் பாதிப்பு குறித்து கடந்த வாரம் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்த போது பலரும் அதன் பெயரை வைத்து கேளியும் கிண்டலும் செய்து வந்தனர் ஏன் புயல் தாக்கும் என கணிக்கப்பட்ட பதினைந்தாம் தேதி வரை கூட மக்கள் புயல் குறித்து அதிகம் பீதியடையவில்லை ஆனால் இந்த நிலை பதினாறாம் தேதி அதிகாலையில் முற்றிலுமாக மாறத் தொடங்கியது வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த கஜா என்ற அந்த அரக்கன் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நாகையில் கரையை கடக்க தொடங்கினான் விளைவு நாகை புதுச்சேரி காரைக்கால் வேதாரண்யம் கோடியக்கரை போன்ற பகுதிகள் தனித்தீவுகளைப் போல் மாறின வீட்டு கதவுகளை அடைத்துவிட்டு உள்ளே இருந்த மக்களை கனவேகத்தில் வீசும் காற்றின் சத்தமும் வீட்டு சுவர்களில் வீதிகளில் முறிந்து விழும் மரங்கள் மின்கம்பங்களின் சத்தமும் இடிபோல் விழுந்து தூக்கத்தை கெடுத்து துக்கத்தை கொடுத்தன எங்களுக்கு வந்து கடல் கரையிலேருந்து ஒரு கிலோமீட்ரு மேற்க இருக்கு வீடு தென்னந்தோப்பு ஐநூற்றி சொச்ச மரம் இருந்துச்சு தென்னை மரம் மட்டிலும் அந்த மரம் ஒரு நாள் ஆள் வேலை ஆள் வச்சு வேலை செஞ்சு அதுக்கு லோடு சாணி கீழே பைப்பெல்லாம் போட்டு ஒரு எண்பத்தஞ்சாயிரம் செலவு பண்ணியிருந்தேன் நிறையா காய்ச்சிருந்தது தென்னை மரமெல்லாம் அதெல்லாம் ஒட்ட ஒரு மரம் பிள்ளைகளுக்கு நெல் கூட இல்லாமல் ஆக்கிட்டு விட்டு மாமரங்கள் இருந்து அதுதான் எங்களுக்கு பொழைப்பு வேறு எதுவுமே எங்களுக்கு பொழைப்புக்கு வழி இல்லை அதை கொண்டு தான் இந்த சார்னி மக்களே நாங்கள் பொழைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த மட்டை முடையவும் தேங்காய் மாங்காயை அறுத்து கொண்டு போய் விற்று அதை கொண்டு தான் நாங்கள் ஒரு எந்த பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு பண்ணுமா வீட்டுக்கு தேவையாக ஒரு ஆவ தேவைக்காக எல்லாத்துக்குமே இப்போ எதுவுமே கிடையாது நாங்கள் உட்கார படுக்க கூட இல்லாமல் சேர் பாதி ஒரு தான் தண்ணி அறிந்தால் அறுத்து தான் சேரோட தான் இருக்கு புயல் தாக்கி மூன்று நாட்கள் கடந்து விட்டன இன்று வரை மக்களால் அந்த துக்கத்திலிருந்து மீண்டு வர முடியவில்லை பால் ஜலசந்தின் முனையில் அமைந்துள்ள வேதாரண்யம் கோடியக்கரை போன்ற பகுதிகள் தனி தீவுகளாக காட்சியளித்து வருகின்றன மின்சாரமின்றி சிதிலமடைந்த வீடுகளுடன் முறிந்து விழுந்த மரங்கள் மின்கம்பங்களுடன் பெற்ற பிள்ளைகளைப் போல் வளர்ந்து வந்த ஆடு மாடுகளின் பிணங்களுடன் ஒவ்வொரு நொடியும் அவர்களுக்கு ரணமாகவே கழிந்து வருகிறது இங்கே புயல் அடிச்சதுலேருந்து இந்த பகுதிக்கு யாருமே வந்து இந்த மக்களுக்கான உதவி எதுவுமே செய்யலை குடிநீர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு குடிநீர்லாம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணி எதுவுமே இல்லை குழந்தைங்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இங்கே வீட்டில் உப்பு தண்ணி சேர்ந்துருக்கு மரமட்டையெல்லாம் கடல் தண்ணி சேரும் சகதியமாக வீடெல்லாம் நொம்பியிருக்கு சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிட முடியல குடி தண்ணியே கிடையாது மருத்துவ உதவி எதுவுமே இல்லை சுகாதாரத்துறையிலேருந்து யாரும் வந்து பார்க்கலை மக்களுக்கான அடிப்படை தேவைகள் எதுவுமே இந்த கிராமத்துலேயும் சரி யாரும் வந்து பார்க்கலை செய்யலை அதுமாரி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை வெளியில் போய் ஒரு சாமான்சிட்டு வாங்குறேன்னா கூட கரண்ட் வசதி இல்லாதனால எதுவுமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ரோட்ல எல்லாம் மரம் விழுந்து பிளாக் ஆயிருக்கு ரோட்ல அந்த நேரம் போக முடியாதனால பிள்ளைகளை வச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் இயற்கையால் ஏற்படும் இந்த இழப்புக்கு யாரை குறை சொல்வது என்று தெரியாமல் மக்கள் விழிப்புதிங்கி செய்வதறியாது தவித்து வருகின்றனர் குறிப்பாக நாகை வேதாரண்யம் கோடியக்கரை போன்ற புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு பணிகள் ஆமை வேகத்தில் நடைபெறுவதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் தண்ணீரின்றி உணவின்றி மருத்துவ உதவியின்றி தவிக்கும் தங்களை எந்த அரசு அதிகாரியும் அமைச்சர்களும் சந்தித்து உதவவில்லை என மக்கள் கொதிப்படைந்துள்ளனர் இந்த கொதிப்பு தான் அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியனின் கார் மீது தாக்குதலை நடத்த வைத்தது எந்த உதவியும் கிடைக்கவில்லை என கதறும் அப்பாவி மக்கள் ஒரு பக்கம் போர்க்கால அடிப்படையில் மீட்பு பணிகள் நடைபெறுவதாக பேசும் அரசியல்வாதிகள் மறுபக்கம் உண்மை எதுவாக இருந்தாலும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்ப வேண்டும் என்பதே அனைவரது எதிர்பார்ப்பு இதுவே அரசின் கடமையும் கூட முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்